আমরা কেউ কি চাই আমাদের জীবনটা ইনকমপ্লিট হোক না আমরা কেউ চাই না আমাদের জীবন অসম্পূর্ণ থাকুক আমরা সকলেই চাই আমাদের একটা কমপ্লিট জীবন হোক পরিপূর্ণ জীবন হোক হ্যালো এভ্রিয়ন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইংলিশ এক্সট্রা ইংলিশ এক্সট্রাতে আমি আজকে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কি করে কমপ্লিট করতে হয় তার উপরে কিছু রুলস শেখাবো এটার উপর আমি মোট দশটি রুলস তোমাদেরকে শেখাবো আজকের ক্লাসে পাঁচটি নেক্সট ক্লাসে আরও পাঁচটি রুলস নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ডিয়ার লার্নার্স রুল নাম্বার ওয়ান সো দ্যাট সো ডটার দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট থাকলে দ্বিতীয় ক্লোজের সাবজেক্টের পর টেন্স অনুযায়ী ক্যান কুড মে মাইট এগুলো বসাতে হবে তো ক্যান কুড মে মাইট প্রেজেন্ট টেন্স হলে আমরা ইউজ করব ক্যান মে আর পাস্ট টেন্স হলে আমরা ইউজ করব কুড বা মাইট আর ক্যান কুড মে মাইট শেল শুড উইল উড এই সবগুলো হচ্ছে মরাল অকজুয়েলারি আর আমরা সকলেই জানি মরাল অকজুয়েলারি পরে সবসময় প্রিন্সিপাল বার্বের হয় প্রেজেন্ট ফর্ম এক্সাম্পল দেখো শি রিডস মোর সে বেশি করে পড়াশোনা করে সো দ্যাট যাতে এখন এখানে আমরা যে কোনো একটা সেন্টেন্স মিলিয়ে দিতে পারলেই হবে সে বেশি করে পড়াশোনা করে যাতে শি শর্তটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ক্যান কুড মে মাইট দিতে হবে তাহলে আমরা দিলাম ক্যান সো দ্যাট যাতে শি ক্যান লার্ন মোর বেশি করে পড়াশোনা করে যাতে সে বেশি করে শিখতে পারে এখানে আমরা অন্য কিছু যদি ইচ্ছা করি ইউজ করতে পারি শি ক্যান গেট জিপিএ ফাইভ সে জিপিএ ফাইভ পেতে পারে শি ক্যান ইম্প্রুভ ইংলিশ সে ইংরেজি উন্নতি করতে পারে শি ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট ভালো ফলাফল করতে পারে অ্যাজ ইউ লাইক ইট টু ইউজ তোমার যেমন খুশি তেমন ইউজ করতে পারবে তবে শর্ত যেটা এই ক্যান প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ক্যান কুড মে মাই প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা সঠিকভাবে ইউজ করতে হবে পরবর্তী এক্সাম্পল দেখো আই ফোন ঠিম আমি তাকে কল করলাম ফোন করলাম ইন অর্ডার দেট যাতে যাতে কি এটা কিন্তু ফোন তাহলে আই এরপরে আমরা বসাবো কুড যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স কুড গেট হিজ অ্যাড্রেস তার ঠিকানা আমি যাতে পেতে পারি সেই জন্য আমি তাকে ফোন করলাম এখানে কুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আই ফোন থিম ইন অর্ডার দ্যাট আমি তাকে ফোন করলাম যাতে আই কুড গেট হিজ অ্যাড্রেস আমি তার ঠিকানা পেতে পারি ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার দেখো রোল নাম্বার টু টু থাকলে পরবর্তীতে ইনফিনিটিভ টু প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়ে সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে হবে এক্সাম্পল দেখো শি ওয়াজ টু উইক তাহলে এই যে টু আছে এরপরে আমরা আর একটি টু ইউজ করবো প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম শি ওয়াজ টু উইক সে অনেক বেশি দুর্বল ছিল টু ওয়াক অথবা টু ইট টু টপ কথা বলতে পারছিল না এরকম কিছু একটা মিলিয়ে দিতে পারলে হয়ে যাবে পরবর্তী দেখো হি ইজ টু ফুল সে এত বেশি বোকা আবার আমরা একটা টু ইউজ করব এরপর একটা ভার্ব দিব ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ সিম্পল ম্যাটার সিম্পল ম্যাটার হি ইজ টু ফুল টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ সিম্পল ম্যাটার সে এত বেশি পোকা যে একটা সিম্পল ম্যাটারও বোঝার জন্য সে অক্ষম সে বুঝতে পারে না বয়েস অ্যান্ড গার্লস রুল নাম্বার থ্রি প্রথম ক্লোজ আ নোসোনার হ্যাড থাকলে প্রথম ক্লোজে যদি নোসোনার হ্যাড থাকে তাহলে দ্বিতীয় ক্লোজ যোগ করার আগে বসবে দেন আবার প্রথম ক্লোজে যদি থাকে স্কার্সলি হ্যাড বা হার্ডলি হ্যাড তাহলে দ্বিতীয় ক্লোজ যোগ করার আগে বসবে ওয়েন এবং নোসোনার হ্যাড থাকুক কিংবা স্কার্সলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড থাকুক উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় ক্লোজটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এক্সাম্পল দেখি নোসোনার হ্যাড হি সিন মি যেইমাত্র সে আমাকে দেখল এখানে আমরা কি বসাবো দেন দ্যানটা কেন বসলো এটারও একটা ব্যাখ্যা আছে অনেকে এটা জানে না এই দ্যান বসার যৌক্তিক কারণ হচ্ছে সুনার আমরা ডিগ্রি পড়েছিলাম সুন সুনার সুনেস্ট এই সুনার হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর কম্পারেটিভ ডিগ্রি মানেই হচ্ছে আমাদেরকে দ্যান বসাতে হবে এটা খেয়াল রাখলে তোমাদের মনে রাখতে অনেক ইজি হবে তো আমরা দ্যান বসালাম যেই মাত্র সে আমাকে দেখলো সে চলে গেল দৌড়ে পালালো কিছু একটা লিখলে হবে তাহলে আমরা লিখি হি ran away দৌড়ে পালালো এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স আমরা ইউজ করলাম পরবর্তী এক্সাম্পল দেখো হার্ডলি হ্যাড উই রিস্ট দ্য স্টেশন যেইমাত্র আমরা 
স্টেশনে পৌঁছালাম সেইমাত্র কি হলো এখানে কিন্তু দেন বসবে না কি বসবে ওয়েন ট্রেন ছেড়ে চলে গেল দ্য ট্রেন ওয়েন দ্য ট্রেন লেফট ট্রেন ছেড়ে চলে গেল লেফট দ্য স্টেশন দিলেও হবে না দিলেও হবে নাও রোল নাম্বার ফোর রোল নাম্বার ফোরে বড় হয়েছে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম যদি থাকে ইট ইজ টাইম কিংবা ইট ইজ হাই টাইম যদি থাকে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় ক্লোজটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তবে ইনফিনিটিভ টু ব্যবহার করো আমরা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারব এক্সাম্পল দেখো ইট ইজ হাই টাইম এটাই উপযুক্ত সময় উই আমরা বলেছিলাম যে ইনফিনিটিভ টু দিয়েও করা যাবে তবে এখানে দেখো সাবজেক্ট দেয়া আছে সাবজেক্ট দেয়া থাকলে তখন আর ইনফিনিটিভ টু ইউজ করা যাবে না তখন আমাদের ফুল একটা ক্লোজ লিখতে হবে এবং সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে কি হবে উই এটাই উপযুক্ত সময় চেঞ্জড আওয়ার ব্যাড হ্যাবিট আমাদের খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার চেঞ্জড আওয়ার ব্যাড হ্যাবিট আমরা আমাদের সবিন মতো অন্য যে কোনো সেন্টেন্স অন্য যে কোনো ক্লোজ লিখলেও হবে তবে অবশ্যই হবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এরপরে দেখো ইট ইজ টাইম এটাতে আমরা টুটা অ্যাপ্লাই করে দেখব টু স্টার্ট আওয়ার জার্নি স্টার্ট আওয়ার জার্নি এটাই উপযুক্ত সময় আমাদের জার্নি শুরু করার এখানটাতে টু এর পরে হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু রোল নাম্বার ফাইভে বলা হয়েছে প্রোভাইডেড প্রোভাইডেড দেয় প্রোভাইডিং দ্যাট ইন কেস এই চারটা ওয়ার্ডের অর্থই হচ্ছে যদি এগুলো যদি অর্থ প্রকাশ করে তো এই রকম সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে হলে আমাদের নর্মালি প্রথম ক্লোজ যেভাবে অর্থ আছে যেভাবে টেন্স আছে সেরকম দ্বিতীয় ক্লোজকে মিলিয়ে আমাদের যে কোনো কিছু একটা লিখলি হয়ে যাবে এক্সাম্পল দেখো টেইক আন আমরেলা একটি ছাতা নাও ইন কেস যদি যদি কি বৃষ্টি হয় তাহলে কি ইট প্রেন্স যদি বৃষ্টি হয় খুব ইজি নিয়ম পরবর্তী এক্সাম্পল দেখো ইউ কুড পাস ইন দ্য এক্সাম তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারতে প্রোভাইডেড যদি সুন্দর করে নিয়মিত পড়াশোনা করতে বা আরও বেশি করে পড়াশোনা করতে তাহলে ইউ স্টাডিট স্টাডিট আমরা কেন লিখলাম কারণ প্রথমটা হচ্ছে পাস টেন্স স্টাডিট সিরিয়াসলি যদি সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে তাহলে তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারতে এবার আসো রুল নাম্বার সিক্স রুল নাম্বার সিক্সে বলা হয়েছে আনটিল আনলেস আনটিল শব্দের অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত না আর আনলেস শব্দের অর্থ যদি না এগুলো সবসময় নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ করে সুতরাং এইগুলো যেটার সাথে যে ক্লোজের সাথে যুক্ত থাকবে সেই ক্লোজ কখনো আমরা নেগেটিভ করতে পারব না এক্সাম্পল দেখো ইউ ক্যান নট শাইন তুমি উন্নতি করতে পারবে না এটা কিন্তু নেগেটিভ বাট এটার সাথে এটা না এই আনলেসের পর পরবর্তী অংশ যেটা আমরা লিখবো সেটা নেগেটিভ করা যাবে না ইউ ক্যান নট শাইন ইন লাইফ সরি ইউ ক্যান নট শাইন তুমি উন্নতি করতে পারো না পারবে না আনলেস যদি না যদি না কি ইউ ওয়ার্ক হার্ড কঠোর পরিশ্রম করো যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে জীবন উন্নতি করতে পারবে না পরবর্তী এক্সাম্পল দেখো ওয়েট হিয়ার আনটিল এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসি আই কাম ব্যাক কাম ব্যাক আই এম সরি ফর আ থিং শুরুতে আমি বলেছিলাম যে আমি আজকে পাঁচটি রুলস দেখাবো সরি ফর দ্যাট অ্যাগেইন আমি আজকে ছয়টি রুলস দেখালাম এবং নেক্সট ক্লাসেও আমি ছয়টি রুলস দেখাবো ডিয়ার লার্নার্স আশা করি আজকের ক্লাসের এই ছয়টি রুলস তোমরা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো না বুঝলে ভিডিওটি আবার দেখো তারপরে এক্সাম্পলগুলো সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করো তারপরে যদি কোনোটাতে বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো কিংবা আমার মেসেঞ্জারে মেসেজ করেও বলতে পারো কোনো ফিক্সড কোনো নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম যদি তোমরা না বুঝো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখো যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও দেওয়ার মতো সবার আগে তুমি দেখতে পারো সো আই এম এন্ডিং মাই টু ডেজ ক্লাস আই হোপ ইউ উইল জয়েন মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ